Salut, c'est Alain. Quand je présente l'armement médiéval, les gens sont souvent surpris par le grand nombre de pointes de flèches qui existent. Pour la plupart des gens, une flèche, c'est un bout de bois pointu avec des plumes à l'arrière pour le faire voler. Un enfant qui s'amuse à fabriquer un arc avec une branche et une ficelle, d'ailleurs, ne prend même pas la peine d'y mettre des plumes. Alors quant à y mettre une pointe... Pourtant, on retrouve un grand nombre de pointes de flèches lors des fouilles archéologiques. Et elles ont parfois des formes surprenantes. Mais à quoi peuvent-elles donc bien servir Tout d'abord, il faut savoir que si l'on retrouve beaucoup de ces pointes, on ne retrouve que les pointes, justement. Le fût en bois et les plumes ont disparu depuis longtemps. Le métal, même enfoui dans la terre, résiste mieux au temps que le bois, évidemment. On a déjà retrouvé des flèches entières, comme sur l'épave du Marais Rose en Angleterre. Mais il faut des conditions très particulières pour qu'elles puissent se conserver. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'on trouve des pointes de flèche, il n'y a évidemment jamais le mode d'emploi fourni avec. Quelques très rares écrits mentionnent certaines pointes, mais une flèche, c'est du consommable. Il n'y a pas plus de traités sur les pointes de flèche qu'aujourd'hui d'études sur les cartouches d'encre. Les archéologues et les historiens en sont donc réduits à des hypothèses plus ou moins bien étayées, plus ou moins fiables, mais toujours des hypothèses. Et bien évidemment, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, ce serait trop simple. Tout ce qui sera dit ici est donc à prendre avec prudence. Les flèches les plus basiques sont les flèches à pointe plate. En triangle, en feuille de laurier, en feuille de sauge, peu importe, ce sont toujours les mêmes. Peu chères à produire, polyvalentes, elles provoquent des blessures assez larges, pouvant causer des hémorragies internes. C'est la pointe de chasse par excellence, même si on sait qu'elle a aussi été utilisée en temps de guerre. À ce sujet, d'ailleurs, il y a une polémique sur la façon de monter ces flèches. Pour être efficace, la flèche doit passer entre les côtes pour atteindre les organes vitaux. Oui, mais voilà, entre un homme debout et un gibier à quatre pattes, les côtes ne sont pas dans le même sens. Horizontale pour l'homme Vertical pour le gibier. Il faudrait donc monter les pointes différemment selon qu'on part à la guerre ou à la chasse. Horizontalement pour la guerre, verticalement pour la chasse. De façon à ce qu'elles puissent toujours se glisser entre les côtes et faire un maximum de dégâts. C'est une polémique un peu stérile à mon sens. Parce qu'une flèche tournant toujours un minimum sur elle-même, comment garantir qu'elle va pénétrer dans la cible dans le bon sens. En revanche, on sait qu'il y a une vraie différence entre les flèches de guerre et celles pour la chasse. L'inconvénient de ces pointes, c'est qu'elles sont faciles à retirer de la plaie. Bon, pas agréable, je vous l'accorde, mais facile. Si c'est un avantage pour le chasseur qui peut donc récupérer sa flèche et la réutiliser, à moins d'un coup de maître, mortel du premier coup, la blessure risque d'être seulement superficielle. C'est pour cela qu'à la guerre, la pointe n'est pas collée sur le fût, de manière à ce qu'elle reste dans la plaie quand on retire la flèche. Ainsi, non seulement l'archer adverse ne peut pas la réutiliser et la retourner à l'envoyeur, mais surtout elle va bien infecter la plaie, et ce, d'autant plus qu'on ne sait pas trop où elle a été traînée avant. Quand on sait que les archers ont l'habitude de planter leurs flèches dans le sol devant eux, on imagine bien la quantité de saleté et de bactéries transmises. Pas besoin de poison, c'est déjà de la guerre bactériologique. Richard Coeur de Lyon mourra d'ailleurs de cette manière, d'une plaie de carreaux d'arbalète bien infectée et gangrénée. Dans la série des pointes qui causent de belles hémorragies pas très ragoûtantes, il y a aussi la pointe barbelée. À cause des deux crochets sur les côtés, elle est très difficile à extraire de la plaie. À la chasse, si le gibier essaye de se débarrasser de la flèche en se frottant contre un arbre, 
Il risque d'agrandir la plaie, ce qui l'affaiblira plus rapidement et créera une plus grande trace de sang, repérable par le chasseur. À la guerre, c'est la même chose, quasiment impossible à extraire par le chirurgien barbier, générant de graves infections, elle fait de gros dégâts. Sur une armure ou une côte de maille, comme la pointe précédente d'ailleurs, elle est à peu près inefficace. Mais contre les milices paysannes, peu protégées, et contre les chevaux, elle était très efficace. On a l'habitude d'en retrouver beaucoup, de taille relativement réduite. Mais il en existe aussi une variante de grande taille, appelée en queue d'hirondelle. Si elle est du même type que la précédente, on a peine à imaginer qu'elle ait pu avoir le même usage. Car pour que les barbillons soient vraiment efficaces, il faut que la flèche pénètre suffisamment dans la plaie. Et quelle puissance faudrait-il avoir pour pénétrer le cuir d'un sanglier de 15 à 20 cm, à moins d'être à bout touchant, ce qui est assez ridicule. Alors, à quoi pouvaient servir ces flèches À déchirer les voiles des navires Mais on n'en a retrouvé aucune sur les pavus marie rose à la guerre, malgré tout, contre les chevaux, sans doute, pour créer une large entaille qui, même peu profonde, pouvait les affaiblir et les ralentir. On sait, par ailleurs, qu'une flèche de ce type a été utilisée lors du meurtre de Simon de Skeffington en 1298, une flèche de 3 pouces de long pour 2 pouces de large. Elle était sans doute utilisée aussi à la chasse, puisque Gaston Phébus, dans son livre de chasse, conseille que ce type de fer ait 5 doigts de long pour 3 doigts de large. Mais pour quel gibier Impossible à dire avec certitude. Mais, et pourquoi pas sur du gros gibier aquatique Gros poisson et surtout, petit cétacé. On sait qu'on chassait la baleine qui remontait la Seine jusqu'à Rouen. Alors pourquoi pas imaginer un archer tirant à bout portant sur un dauphin ou un marsouin depuis une barque Ce ne sont que des hypothèses, bien sûr. Pour la guerre, la flèche la plus courante, c'est la perce-maille, botkin en anglais, ou passadou en français. Enfin, il faut faire attention avec cette dénomination de passadou, parce que si on a l'habitude de nommer ainsi les flèches perce-maille, certains emploient ce mot pour désigner les flèches plates dont on vient de parler. C'est le cas de Violet le Duc, dans son encyclopédie médiévale notamment. Alors, ne soyez pas surpris si certains emploient ce mot pour les flèches en triangle, losanges ou foliacées. Comme je vous disais, les querelles de spécialistes sont courantes. Nous avons donc différents types de ces flèches poinçons, à section triangulaire, mais surtout carrées. Ce type de pointe permet d'emmagasiner un maximum d'énergie sur les arêtes, qui vont ainsi pouvoir écarter les mailles de la côte de maille et pénétrer assez facilement. En revanche, sur de la tôle, comme une armure par exemple, ça n'est pas toujours très efficace. Quand la pointe est courte, l'énergie est transmise sur les arêtes, sur les côtés donc. C'est une pointe perce-maille. Mais quand la pointe est longue, l'énergie est autant sur le bout que sur les côtés. Si vous prenez un poinçon effilé, il suffit de donner un coup léger pour faire un trou dans une boîte de conserve. Ici c'est pareil, la pointe fait un petit trou, qui est élargi par les arêtes qui agissent comme un ouvre-boîte. C'est une pointe perce cuirasse. La plupart du temps, ces pointes sont utilisées en tir d'artillerie, à une certaine distance. Mais ce type de tir, du fait de sa forme en cloche, est extrêmement puissant. Si la flèche perd son énergie sur la première moitié du chemin, car elle monte, elle en récupère une grande quantité en redescendant. Et ce, d'autant plus que les flèches de guerre sont relativement lourdes. C'est ainsi que les chevaliers français, pourtant très bien équipés, se sont fait massacrer par les archers anglais, notamment à Crécy en 1346 et à Zincourt en 1415. Voilà pour les flèches les plus courantes, celles dont vous connaissiez déjà sans doute plus ou moins la forme et l'usage. Mais il y a aussi les flèches bizarres ou improbables, que nous verrons une prochaine fois. Alors, je vous dis à très vite sur Médiévalin